，欧洲真实收入，德国收银员 1,850 欧，法国教师 2,600 欧，比中国还低。原来中国的工资一直遥遥领先西方各国，在德国收银员每个月的工资只有 1,800 欧，这也意味着他们的工资和国内很多三线城市的收银员是差不了多少的。法国地区的工资也不高，就算是拥有着教师资格证，每个月的工资也只有 2,600 欧。要知道，这些国家可都是发达国家，为何他们的工资还这么少？在很多人的印象里，西方国家的民众工资肯定非常的高。如果没有这么高的工资，那他们为什么生活的可以如此逍遥快活？要知道，现在在中国，就算是一万块钱一个月也并不算多，因为每个月的开支实在是太多了。另外，再加上现在的消费水平也有所增加，曾经一个月几千块钱就可以养活一家人，现在一个月一万块钱很有可能都养不活自己。随便干点什么，需要花费的钱就是好几百了。比如说生个病去趟医院，打个吊针就少了五六百。也正是因为如此，所以现在很多中国人的压力都变得越来越大了。但西方国家就不一样了，他们的工资其实和中国差不了多少。比如说他们的收银员每个月也只有三四千，教师的话也只有四五千，但他们的生活质量和中国打工人来比的话，却高了许多，因为他们国内的福利政策非常的好。在很多方面，压根就不需要他们自己花钱，有些地方甚至是租房子，国家还有补贴。也正是因为欧洲地区的福利相当的高，所以很多欧洲的打工人，他们的生活都非常的轻松，所以工作效率普遍不是很高，哪怕是去看病都需要提前预约，随便一个东西处理的时间就是半个月。而这样的事情在国内是绝对不能发生的，国内现在的效率非常的快，因为这些打工人压根就不敢耽误，只要被耽误的话，换来的就是工作被其他人给顶替了。这时候也有很多人好奇，为何欧洲国家这些民众的工资其实和中国人差不多，但他们的生活却如此的富裕呢？首先也和税收有关。其实对于一些打工人来说，他们反而希望自己的工资没有那么高，因为工资越高的话，每个月需要缴纳的费用就变得越多。对于一些高收入人群来说，他们每个月缴纳的税收都让他们难以接受。也正是因为如此，现在很多的富豪宁愿移民到一些税收低的国家，也不愿意再到欧洲待下去了。而对于一些普通的打工人来说，他们每个月虽说赚到的钱并不多，但他们缴纳的税也并不多，而且国内还有很多的福利政策，所以他们一点都不需要担心。我们就拿欧洲的房子来说，现在欧洲地区很多的房价都相当的便宜，因为国内的出生率实在太低了，很多的房子甚至都没有人购买，因此很多欧洲人在买房的时候没有任何的压力。就算是月薪三四千也可以买得起房子，但在中国就不一样了。中国的人口数量如此之多，这就导致买房的压力会越来越大。就算是月薪一万，也会背上房贷，让人压根喘不过气来。而且中国现在的房租也一直在往上爬，这也是最让人们头疼的地方。这时候肯定也有人想说，欧洲国家的效率这么低，为什么现在欧洲国家的生活还比中国要更加的多姿多彩？这些打工人似乎每天都可以享受精彩的生活，这也是因为欧洲国家的发展确实非常的先进，而且他们有着过度的机械化，在这些高科技的帮助之下，他们的工作效率也非常的高，而且人工也不需要操太多的心。但是在中国就不一样了，我国现在很多方面其实靠的仍然是人工，而不是高科技的帮助。没有了高科技的帮助，我们再怎么提高效率，也没有西方国家这些高科技的速度快。正是因为他们手里边有着高度发达的高科技，另外他们的储备也非常的雄厚，这也是他们的底气。而且现在很多国欧洲国家的福利待遇都非常的好，小孩读书以及购买其他的学习用品是不需要父母出钱的，国家在这方面全面承包了。这也是因为现在很多欧洲国家出现了生育率低的现象，国家希望通过这样的方式来促进国内的生育率增长。这样的现象也让欧洲地区的这些民众压力大大的减轻。而且很多地方现在表示，只要他们愿意生小孩的话，还会给予高昂的补贴。而这样的待遇，现在的中国并没有拥有。另外的话，还和历史有关。欧洲国家在早些年间，他们凭借自己过人的实力，把其他国家的财富都给掠夺走了，其中就包括了我国。这也让他们的发展比我国更加迅速，所以民众享受的红利自然也更多了。